Çevresini mübarek kılan Rabbimiz şahit olsun ki Mescid-i Aksa'dan asla vazgeçmeyeceğiz. Siyonist işgal rejimi her Ramazan ayında Filistin genelinde ve Mescid-i Aksa'ya yönelik vahşi saldırılarını arttırmaktadır. Bir gelenek haline getirdiği bu saldırılarla Müslümanların tepkisini ölçerken bayrama da buruk bir şekilde girmelerini hedeflemektedirler. Mübarek Ramazan ayının ortasına geldiğimiz bu günlerde Siyonistler Mescid-i Aksa'nın kutsiyet ve mahremiyetini çiğneyerek sabah namazında Aksa'ya her taraftan saldırıya geçtiler. Gerçek ve plastik mermilerin yanında gaz bombaları ile mescitte namaz kılan cemaat ve mürabıtlara saldırmış bu saldırılarda yüzlerce Müslüman yaralanırken yüzlerce kaçırılarak esir edilmiştir. Bu vahşi ve barbar saldırılar kabul edilemez. Bu saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz. Allah Ekber! Aksa'nın izzeti için bedellerini siper ederek şehadet şervetini içen şehitlerimizin şehadetini tebrik ediyor. Yaralılara acil şifalar, esir edilenlerin de bir an önce özgürlüğüne kavuşmalarını niyaz ediyoruz. Kudüs'te, Aksa'da ve bütün Filistin topraklarında Siyonist işgale karşı direnen kardeş ve bacılarımızı buradan selamlıyoruz. Mekan olarak yanınızda olmasak da ruhumuz ve kalbimizle yanınızdayız. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Davanız bizim davamız, acınız bizim acımız, sevinciniz bizim sevincimizdir. Muhterem kardeş ve bacılarım, Siyonist işgal devam ettiği müddetçe bu saldırılar ve acılar devam edecek, şehitler verilecek, yaralılar olacak, Filistinli kardeşlerimiz muhacir olacak, ümmet rahat yüzü görmeyecektir. Bu saldırı ve işgal, işgalı itirmenin yolu, İki devletli çözüm, işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirme safsataları değildir. Bunun böyle olmadığına tarih şahittir. Siyonist rejimle kurulacak her türlü ilişki Kudüs davasını yalnız bırakacak ve zayıflatacak. Aksa'ya yönelik saldırıları arttıracak, işgal ve talanın genişlemesiyle sonuçlanacaktır. Bunu hiçbir Müslüman kabul etmemelidir. 
bu işgal ve saldırıları bitirmenin tek yolu Kudüs ve Filistin topraklarında Siyonist işgali tamamen kaldırmaktır. Bu da Filistin halkının şerefli ve izzetli direnişine ses olmak, bütün imkanlar seferber edilerek destek olmak, her zaman ve zeminde yanlarında olmakla olur. Filistin halkının kendi vatanlarını Kudüs'ün şeref ve izzetini savunmak için yapmış olduğu mücadele meşru ve kutsaldır. Bu mücadele asla bir terör eylemi değildir. Terörist, terörist Filistin halkını katleden, topraklarını işgal eden, Aksa'nın mahremiyetini ayaklar altına alan Siyonist işgal rejimi teröristin ta kendisidir. Bu işgal ve katliam durdurulmalıdır. Tarih ve günümüz şahittir ki bu işgal çetesi kınama, açıklama ve protestolardan değil sadece güçten anlamaktadır. Siyonistleri azgınlaştıran, pervasızlaştıran, işlediği cürümlerin yanına kar kalmasıdır. İşledikleri cürümler cezasız kalırsa bundan sonra daha da büyük katliamlara girişecek Allah muhafaza bir sabah Aksa'nın tamamen işgal edildiği haberleriyle uyanacağız. Buna asla izin verilmemelidir. Aziz Müslümanlar, Allah azizdir, İslam azizdir, Kudüs ve Aksa azizdir. Zulme, işgal ve talana teslim olmayıp direnenler azizdir ve aziz olmaya devam edecektir. Kudüs ve Aksa sadece saldırıya uğradığı zaman gündemimize girmemeli. Daima gündemimizin birinci maddesi olmalı. İşgalden kurtuluşu için kısa, orta ve uzun vadeli işleyen ve kendisini güncelleyen somut planlarımız olmalıdır. İşgal rejimini zulüm ve işgalinde pervasızlaştıran Müslümanların birlik olmamalarıdır. İki milyarlık İslam ümmetinin gözü önünde bu katliamların yapılması kabul edilemez. İzzetli ve şerefli Müslümanlar, gençlerimiz, kadınlarımız, alim ve yöneticilerimiz bu zilleti kabul etmemelidir. Oluk oluk kanaksa seninleyiz ey aksa. Oluk oluk kanaksa seninleyiz ey aksa. Oluk oluk kanaksa seninleyiz ey aksa. Oluk oluk kanaksa seninleyiz ey aksa. Aksa'nın izzeti ve özgürlüğü için birleşmeli ve ayağa kalkılmalıdır. Müslüman ülkelerin yöneticileri ve hasseten Türkiye bu saldırıları sona erdirip tekrarlanmaması için somut adımlar atmalıdır. Verilen söz ve vaatler ne olursa olsun Kudüs davasına sırt çevirip Siyonist rejimle ilişki kurulmamalıdır. Filistin'de normalleşme Siyonist işgalın bitmesidir. Filistin'de normalleşme işgalçilerin geldikleri yere geri dönmesidir. Dünyanın Siyonistleri devlet olarak tanımaktan vazgeçmesidir. Siyonistleri tanımanın ne Türkiye'ye ne Filistin halkına ne de ümmete bir faydası olmayacaktır. Aksine dünyevi ve uhrevi ve bali büyüktür. Allah'ın indinde kimse bunun hesabını veremeyecektir. Tekbir! Allah'u Ekber! Tekbir! Allah'u Ekber! Tekbir! Allah'u Ekber! Allah'u Ekber! Muhammed Ekber! Allah'u Ekber! Muhammed Ekber! Allah'u Ekber! Muhammed Ekber! Hüdafarı olarak her daim Kudüs davasının yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bütün üyelerimizle Filistin'de yaşanan gelişmeleri yakından izliyor ve takip ediyoruz. Gelişmelere göre tavırlarımızı belirleyecek ve bu işgal ve talana karşı hep birlikte karşı duracağız. Allah-u Teala e, İsrail'i kahru perişan etsin, rezil etsin, perişan etsin, yeryüzünde silinsin. Çünkü her, her Ramazan'da, oruç ayında, Ramazan ayında katıl am yapıyor. Yani açıkça 
Dünya Müslümanlardan savaş istiyor ama şu anda kimse yok maalesef. Müslüman ülkeleri başındaki insanlar başındaki uyuyor, uy uyumuş gibiler. Zaten açık savaş istiyor Müslümanlarda ama şu anda Müslümanlar ortada yok. Gözükmüyorlar. Onun için her her bayram, her e, oruç ayında, her e, Ramazan ayında katıl am yapıyor. Bir husus camimizde, makadas yerlerde, e, e, Kudüs, Kudüs'ün e, birinci e, kabamızdır Kudüs. Onda vazgeçmeyiz. Kanımızla, canımızla, Kudüs'le beraberiz. Bu İsrail'in e, Müslümanları her zaman en can acıcı e, günde vurmaya çalışıyor. Filistin'e karşı ne kadar daha da tepki vereceğimizi e, ölçmek için şu anda bu saldırıları yapıyor. Tüm dünya Müslümanları şu anda tek vücut birleşip İsrail'e karşı bundan sonra kesinlikle teferruatlı değil, direkt müdahale edip Mescid-i Aksa'yı İsrail zulmünden kurtarmaları gerekiyor. Onun için en başta e, Türkiye devletimiz ve tüm dünya Müslümanlarını İslam coğrafyasında toplayıp Kudüs'ün özgürlüğü için gerekli fiili müdahalenin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Muhterem kardeş ve bacılarım, Siyonist işgal devam ettiği müddetçe bu saldırılar ve acılar devam edecek, şehitler verilecek, yaralılar olacak. Filistinli kardeşlerimiz muhacir olacak, ümmet rahat yüzü görmeyecektir. Bu saldırı ve işgali bitirmenin yolu iki devletli çözüm, işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirme safsataları değildir. Tarih ve günümüz şahittir ki bu işgal çetesi kınama, açıklama ve protestolardan değil sadece güçten anlar. Siyonistleri azgınlaştıran, pervasızlaştıran işlediği cürümlerin yanına kar kalmasıdır. İşledikleri cürümler cezasız kalırsa bundan sonra daha büyük katliamlara girişecek. Allah muhafaza bir sabah Aksa'nın tamamen işgal edildiği haberiyle uyanacağız. Buna asla izin verilmemelidir. Kudüs'e selam, direnişe devam. Kudüs'e selam, direnişe devam. Aziz Müslümanlar, Allah azizdir, İslam azizdir, Kudüs ve Aksa azizdir. Zulme, işgal ve talana teslim olmayıp direnenler azizdir ve aziz olmaya devam edeceklerdir. Kudüs ve Aksa sadece saldırıya uğradığı zaman gündemimize girmemeli. Daima gündemimizin birinci maddesi olmalı, işgalden kurtuluşu için kısa, orta ve uzun vadeli işleyen ve kendisini güncelleyen somut planlarımız olmalıdır. İşgal rejimini zulüm ve işgalde pervasızlaştıran Müslümanların birlik olmamalarıdır. Gelişmelere göre tavrımızı belirleyecek ve işgal ve talana karşı hep birlikte karşı duracağız. Allah bizleri özgür Kudüs için mücadele edenlerden eylesin. En kısa zamanda Aksa'da hep birlikte namaz kılmayı hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Programımıza katılan başta il başkanlarımız olmak üzere STK temsilcilerine tüm halkımıza buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun hepinizden.